ஆண்டவரும் இரட்சகரும் மீட்பரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படுவதாக மிக வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலையின் வழியாய் நாம் கடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் எதையும் நம்மால் நிதானிக்க முடியாத ஒரு நிலை என்ன நடைபெறப் போகிறது எப்படியாய் காரியங்கள் இருக்கப் போகிறது என்று சொல்லி பல வகையில் நமக்குள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிற கேள்விகள் சூழ்நிலைகள் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் நாம் எதிர்பார்க்கிற மாற்றம் இன்னும் ஏற்படவில்லை மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மிக கடினமான ஒரு வேலையாக இது காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட தருணங்களில் தேவ ஜனங்களுக்குள் ஏற்படும் அசைவுகள் மாற்றங்கள் தேவ ஜனங்களுக்குள் எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது அதை குறித்துத்தான் கட்டுடி ஆவியானவர் இந்த நாளில் நம்மோடு கூட இடைபட இருக்கிறார் இந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலைகள் மத்தியில் தேவ ஜனங்களுக்குள் எப்படிப்பட்ட அசைவுகள் ஏற்படுகிறது எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது ஆனால் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கும் காரியம் எப்படிப்பட்டது அதை குறித்தும் கட்டுடி ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இடைபட இருக்கிறார் இந்த அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை இது சாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை அல்ல நம்முடைய உள்ளத்தில் இதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற பாரங்கள் இதே போன்றதான ஒரு அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை தேவ ஜனங்கள் மத்தியில் காணப்பட்டது அப்பொழுது தேவ ஜனங்கள் எப்படி செயல்பட்டார்கள் அவர்களுக்குள் எப்படி பாதிப்பு ஏற்பட்டது இதே போன்றதான அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையின் வழியாய் தேவ ஜனங்கள் கடந்து போன சமயத்தில் அவர்களுக்குள் எப்படிப்பட்ட பாதிப்பு ஏற்பட்டது என்பதை கத்துடி ஆவியானவர் நமக்கு சுட்டிக்காட்ட இருக்கிறார் அதன் நடுவில் தேவன் என்ன எதிர்பார்த்தார் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் எப்படியாய் கிரியை செய்தார் என்பதை குறித்தும் கத்துடி ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்தி காட்ட இருக்கிறார் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் நான்காவது அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனத்தை வாசியுங்கள் தேவனுடைய பெட்டி பிடிக்கப்பட்டது தேவனுடைய பெட்டி பிடிக்கப்பட்டது இது மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை தேவனுடைய பெட்டியை பிடித்து கொண்டு போதல் என்பது மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை அது சாதாரணமான ஒரு காரியம் அல்ல ஏனென்றால் தேவ ஜனங்கள் கர்த்தரின் காவலை காத்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் கர்த்தரின் ஆசாரியர்கள் விழித்திருந்து கர்த்தரின் காவலை காத்து கொண்டிருப்பார்கள் தேவனுடைய பெட்டி உயிர் நாடியாய் அவர்களுக்கு காணப்பட்டது மிக முக்கியமானதாய் காணப்பட்டது தேவனுடைய பெட்டி என்பது தேவனுடைய பிரசனத்திற்கு நிழலாட்டமாய் காணப்படுகிறது தேவ சமூகத்துக்கு நிழலாட்டமாய் காணப்படுகிறது ஆனால் மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை அப்பொழுது காணப்பட்டது தேவனுடைய பெட்டி கொண்டு போகப்பட்டது அல்ல பிடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி கத்துடி ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறதை கவனித்து பாருங்க பிடிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் எதிரிகள் அதை கையகப்படுத்தி விட்டார்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தது போல காணப்படுகிற மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலையாய் காணப்பட்டது இதே வார்த்தையை கத்துடி ஆவியானவர் இன்னும் ஒரு இடத்திலும் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் முதல் வசனத்தை வாசியுங்கள் தேவனுடைய பெட்டியை பிடித்து தேவனுடைய பெட்டியை பிடித்து என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் கொண்டு போகவில்லை பிடித்து கொண்டு போனார்கள் பிடித்து கொண்டு போனார்கள் இந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் தேவ ஜனங்களுக்குள் காணப்பட்ட அசைவுகள் மாற்றங்கள் எப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் ஏற்பட்டது அதை கத்துடி ஆவியானோர் முதலில் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் தேவ பிரசனத்தை தேவ ஜனங்கள் இழந்து போனார்கள் சீலோ எனப்படுகிற இடத்தில் தான் தேவனுடைய வாசஸ்தலம் அங்கு ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தது அதை தேவனே நிர்மூலமாக்கி போட்டார் எரேமியா திருக்கதர்சின் புத்தகத்தில் ஏழாவது அதிகாரத்தில் 
பதினான்காவது வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதியை குறித்து கொண்டு தியானித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் சீலோவை நான் நிர்மூலமாக்கினது போல இந்த தேவாலயத்தையும் நான் நிர்மூலமாக்கி போடுவேன் என்று சொல்லி சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்தை குறித்த அந்த இடத்தில் எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் மூலமா இடைபடுகிறார் அப்படி என்றால் தேவ ஜனங்கள் முதல் முதலில் உடன்படிக்கை பெட்டியை கொண்டு வந்து நிறுத்தி தேவனுடைய வாசஸ்தலத்தை ஸ்தாபித்த இடம் சீலோ எனப்படுகிற இடம் அப்படிப்பட்ட இடத்தை தேவனே நிர்மூலமாக்கி போட்டார் மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை இது தேவனை நாம் கூடி வந்து ஆராதிக்க முடியாதபடிக்கு காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை இது எந்த விதத்திலும் கத்தரை கூடி வந்து விடுதலையோடு கூட ஆராதிக்க முடியாதபடிக்கு தடைகள் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மிக அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை அதிலும் பாருங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று வந்தால்தான் உலக அரசாங்கத்தின் பிடி மிக இறுக்கம் அடைகிறது பாருங்கள் இறுக்கம் அடைகிறது பாருங்கள் தேவ ஜனங்களின் ஆராதனைகளை முடக்கி போட வேண்டும் என்கிற மனநிலையில் அவர்கள் திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வெளிப்புறத்தில் வேண்டும் என்றால் சொல்லலாம் நோய் தொற்றை தடுப்பதற்காகத்தான் இப்படி செய்கிறோம் என்று சொல்லலாம் ஆனால் உள்ளூராக நாம் ஊடுருவி பார்க்கும் பொழுது மறைமுகமாய் அவர்களுக்குள் காணப்படுகிற கொடூரமான ஒரு எண்ணம் தேவ ஜனங்கள் கூடி ஆராதிக்க முடியாதபடிக்கு ஒரு தடையை உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி அவளுடைய மனம் மாறி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் பார்க்க முடியும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அன்றைக்கு தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெற்றி பிடிக்கப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில் தேவ ஜனங்களுக்குள் எப்படிப்பட்ட நிலை காணப்பட்டது கத்துடி ஆவியானவர் ஒவ்வொன்றாய் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் நான்காவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அப்பொழுது பெலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணினார்கள் யுத்தம் பண்ணினார்கள் இஸ்ரவேலர் முறிந்து இஸ்ரவேலர் முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் முறிந்து போன தேவ ஜனங்கள் முடங்கி போன தேவ ஜனங்கள் அவரவர் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் அப்படி என்றால் தங்களை ஒழித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் ஒழித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் அவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது அத்தனை பேரும் தேவ ஜனங்களில் ஒரு கூட்டம் தங்கள் கூடாரங்களில் போய் முடங்கிவிட்ட முடங்கிவிட்ட அப்படி என்றால் அவர்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுவிட்டது செயல்படாத தேவ ஜனங்களாய் மாறிவிட்டார் தேவ ஜனங்களில் ஒரு கூட்டம் செயல்படாதபடிக்கு முடங்கி போனார்கள் தேவனை தேடாத ஒரு நிலை ஜபிக்காத ஒரு நிலை தேவனுடைய பிரமாணத்துக்கு நேராய் திரும்பாத ஒரு நிலை முடங்கி போன ஒரு நிலையில் ஒரு கூட்டம் காணப்பட்டது அவரவர் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் அப்படி என்றால் தங்கள் கூடாரங்களிலேயே முடங்கி போய்விட்ட தேவ ஜனங்கள் ஏனென்றால் வெளியே வருவதற்கு மனம் இல்லை ஏன் பெலிஸ்தியர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தி விடுவார்கள் என்று சொல்லி பயம் பயம் அந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் தேவ ஜனங்களில் ஒரு கூட்டத்தில் காணப்பட்ட காரியத்தை கத்தொடி ஆவியானவர் சுட்டி காட்டுகிறார் இன்றைக்கும் தற்போதும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலையிலும் தேவ ஜனங்களில் ஒரு கூட்டம் முடங்கி போய் காணப்படுகிறது தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களிலேயே முடங்கி போய் காணப்படுகிறது முடங்கி போதல் என்பது சரீர ரீதியாய் முடங்கி போனதை குறித்து கத்துடி ஆவியானவர் நமக்கு சுட்டி காட்டவில்லை மாறாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டிருக்கிற முடக்கத்தை குறித்து கத்துடி ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் பல பேர் வேதத்தை வாசிப்பது இல்லை பல பேர் ஜெபிப்பது இல்லை தேவ சமூகத்தை தேடுவது இல்லை முடங்கி போய் காணப்படுகிறார் ஏன் சூழ்நிலை அவர்களுக்குள் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிட்டது மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திவிட்டது இந்த நாட்களில் எத்தனையோ நாட்கள் ஆகிவிட்டது இந்த பொது முடக்கம் என்பது பல நாட்களை கடந்து வந்துவிட்டது ஆனால் இந்த நாட்களில் எத்தனை பேர் வேதத்தை ஆழ்ந்து வாசித்தீர்கள் எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்தை கருத்தாய் தேடினீர்கள் எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்துக்கு தீவிரித்தீர்கள் 
எத்தனை பேர் அதிகாலையில் தேவ சமூகத்தை வாஞ்சியோடு கூட தேடினீர்கள் உங்களுக்குள்ளே ஒரு கேள்வியை எழுப்பி பாருங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்களைப் போல உங்கள் கூடாரங்களில் முடங்கி போன ஒரு கூட்டமாய் நீங்கள் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்களா முடங்கி போன ஒரு கூட்டமாய் காணப்படுகிறீர்களா பல பேருடைய வாழ்க்கையில் சோம்பல் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது சோம்பல் மிகுந்த சோம்பல் மிகுந்த சோம்பல் தேவனை தேடுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த நாட்களில் தேவனை தேடுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் அதை நினைக்கும் பொழுதே மனதில் மிகப்பெரிய ஒரு பாரம் எனக்குள் அந்த பாரம் அதிகமாக இருக்கிறது எத்தனை பேர் கத்தரை தேடுகிறார்கள் இந்த நாட்களில் எத்தனை பேர் வேதத்தை வாசிக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் ஆர்வமாய் தேடுகிறார்கள் ஆண்டவரை அதிகாலையில் எத்தனை பேர் எழுந்திருக்கிறார்கள் எழுந்திருக்கிறார்கள் பல பேர் இயல்பாகவே அதிகாலையில் எழுந்திருப்பது இல்லை சில பேர் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாளில் தான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எழுந்திருப்பார்கள் ஆனால் அதுவும் இப்பொழுது போய்விட்டது பல பேருக்கு ஆழ்ந்த உறக்கம் ஆழ்ந்த உறக்கம் சோம்பல் உள்ள வாழ்க்கை முடங்கி போன ஒரு கூட்டமாய் அன்றைக்கு இசைவேல் ஜனங்கள் முடங்கி போனது போல இன்றைக்கும் தேவ ஜனங்களில் ஒரு கூட்டம் முடங்கி போயிருக்கிறது அவருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முடங்கி போயிருக்கிறது மங்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது சில பேருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அணைந்து போய்விட்டது அணைந்து போய்விட்டது சொல்லுகிற காரணம் என்ன தேவ சமூகத்துக்கு போக முடியவில்லை தேவ சமூகத்துக்கு போக முடியவில்லை பல பேருக்குள் அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் தேவனை தேடுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் இந்த நாட்களில் தனிப்பட்ட முறையில் தேவ சமூகத்தை கருத்தாய் தேடுகிறவர்கள் எத்தனை பேர் சாதாரண நாட்களில் எத்தனையோ காரண காரியங்களை சொன்ன தேவ ஜனமே என் வேலை பலு மிக அதிகம் என்று சொல்லி காரணம் காட்டின தேவ ஜனமே இந்த நாட்களில் நீ கத்தரை தேடின விதம் எப்படிப்பட்டதாய் காணப்பட்டது எந்த நிலையில் நீ கத்தரை தேடினாய் எந்த நிலையில் கத்தரின் வார்த்தையை நீ தேட ஆரம்பித்தாய் எந்த நிலையில் கத்துடைய வார்த்தைக்கு உன் வாழ்க்கையில் இடம் கொடுத்தார் உங்களையே நிதானித்து பாருங்கள் நிதானித்து பாருங்கள் வேத புத்தகம் உங்கள் வீட்டில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா தூசி படிந்து காணப்படுகிறதா ஆழ்ந்த உறக்கம் மிகுந்த சோம்பல் மிகுந்த சோம்பல் என்று சொல்லி முடங்கி போய் காணப்படுகிறீர்களா தேவ ஜனங்கள் தோற்று போகும் பொழுது இப்படிதான் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் தோற்று போகும் பொழுது தேவ ஜனங்கள் அன்றைக்கு தோற்று போனார்கள் அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை வழியாய் கடந்து போனார்கள் ஒரு கூட்டம் முடங்கி போய்விட்டது முடங்கி போய்விட்டது அதிலும் பாருங்கள் தேவ ஜனங்கள் தோற்று போகிற சமயங்களில் இன்னும் ஒரு காரியமும் நடைபெறும் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் ஏழாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் இசவேலர் முறிந்தோடினார்கள் என்றும் இசவேலர் முறிந்தோடினார்கள் என்றும் சவுலும் அவன் குமாரரும் செத்து போனார்கள் என்றும் சவுலும் அவன் குமாரரும் செத்து போனார்கள் என்றும் பள்ளத்தாக்கு இப்பாலும் பள்ளத்தாக்கு இப்பாலும் யோர்தானுக்கு இப்பாலும் இருந்த இசவேலர் கண்டபோது இசவேலர் கண்டபோது அவர்கள் பட்டணங்களை விட்டு ஓடி போனார்கள் பட்டணங்களை விட்டு ஓடி போனார் இத்தனை நாள் அவர்கள் கட்டி எழுப்பின தங்கள் பட்டணங்களை விட்டுவிட்டு ஓடி போன தேவ ஜனங்கள் இத்தனை நாட்கள் கட்டி எழுப்பின ஜப வாழ்க்கை இத்தனை நாட்கள் கட்டி எழுப்பின பரிசுத்த வாழ்க்கை அவைகளை எல்லாம் விட்டு ஓடி போன தேவ ஜனங்கள் அசாதாரணமான ஒரு சூழ்நிலை நடைபெறும் பொழுது பல பேருடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை ஸ்தம்பித்து போய்விடுகிறது பல பேருடைய ஜப வாழ்க்கை முடங்கி போய்விடுகிறது அநேகருக்குள் தொய்வு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது தொய்வு ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது விட்டு விட்டு ஓடி போனார்கள் தங்கள் பட்டணங்களை அப்படி என்றால் இத்தனை நாள் இத்தனை நாள் அழகாய் கட்டி எழுப்பின பட்டணங்கள் அதை விட்டு விட்டு ஓடி போன தேவஜன தேவஜனமே இன்றைக்கு உங்கள் நிலை எப்படிப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது இந்த கூட்டத்தை போல இன்றைக்கு நீங்களும் முடங்கி போய் காணப்படுகிறீர்களா முடங்கி போய் காணப்படுகிறீர்களா தேவ சமூகத்தை தேடுதல் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த நிலையில் காணப்படுகிறது எந்த நிலையில் காணப்படுகிறது பொது முடக்கம் ஏற்படுவதற்கு முந்தின நாட்களில் 
உலக ஸ்தாபனங்களில் வேலை செய்யும் பொழுது உங்களுக்குள் எவ்வளவு ஒரு பயம் சரியான நேரத்துக்கு போக வேண்டும் மிக சரியான நேரத்துக்கு வேலை ஸ்தலத்துக்கு போக வேண்டும் என்று சொல்லி நீங்கள் தீவிரிக்கவில்லையா ஆனால் ஆனால் இந்த நாட்களில் சரியான வேலையில் தேவ சமூகத்தை தேடுகிறீர்களா அதிகாலையில் தேவ சமூகத்தில் போய் உங்களை ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் காத்திருக்கிறீர்களா முடங்கி போன நிலையில் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்களா தேவ ஜனங்கள் தங்கள் பட்டணங்களை விட்டுவிட்டு ஓடினார்கள் ஓடினவுடன் நடைபெற்ற மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை பாருங்கள் தொடர்ந்து வாசிங்க அப்பொழுது பெலிஸ்தர் வந்து அப்பொழுது பெலிஸ்தர் வந்து அவைகளிலே குடியிருந்தார்கள் அவைகளிலே குடியிருந்தார்கள் தேவ ஜனங்கள் ஆளுகை செய்த இடத்தில் இப்பொழுது ஆளுகை செய்கிறது யார் பெலிஸ்தீன் ஆளுகை செய்கிறார் பெலிஸ்தீன் வந்து ஆளுகை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் உங்கள் நேரங்கள் இப்பொழுது யாரால் ஆளுகை செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உங்களை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது யார் இந்த நாட்களில் அன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள் கட்டி எழுப்பின காரியங்களை ஆளுகை செய்தது பெலிஸ்தீன் அதே போல உங்கள் நேரங்களை செல்போன் திருடி கொண்டிருக்கிறதா ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறதா மணிக்கணக்கில் செல்போனுக்கு நேரத்தை செலவழித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா அப்படி என்றால் இத்தனை நாட்கள் தேவ சமூகத்தை தேடின தேவ ஜனங்கள் இப்பொழுது எதிரியின் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்துவிட்டார் முடங்கி போயிருக்கிற தேவ ஜனங்கள் தொலைக்காட்சி உங்களை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறதா உங்கள் நேரங்கள் யாரால் திருடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது சோம்பல் பல பேருக்குள் சோம்பல் அதிக நேர தூக்கம் அதிக நேர தூக்கம் தூங்கிக் கொண்டே இருத்தல் உங்கள் நேரங்களை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது எது சோம்பல் தானே அதிகாலையில் எத்தனை பேர் தேவ சமூகத்தை தேடுகிறீர் எத்தனை பேர் தேடுகிறீர்கள் எத்தனை பேர் வேதத்தை வாசிப்பதற்கு ஆர்வம் காட்டினீர்கள் எப்பொழுதும் வாசிப்பது போல ஒரு அதிகாரம் இரண்டு அதிகாரம் அதோடு கூட நிறுத்திவிட்டீர்களா அல்லது அதிக நேரம் வேதத்திற்கு செலவு செய்ய ஆரம்பித்தீர்களா அல்லது தொலைக்காட்சியும் செல்போனும் சோம்பலும் தூக்கமும் தேவையற்ற பொழுதுபோக்குகளும் ஆகாத சம்பாஷணைகளும் உங்கள் நேரத்தை திருடி கொண்டிருக்கிறதா நேரத்தை திருடி கொண்டிருக்கிறதா தேவ ஜனமே கத்துடி ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இசவேல் ஜனங்களில் ஒரு கூட்டம் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் ஓடி போனார் எதை காட்டுகிறது முடங்கி போய்விட்டார் முடங்கி போய்விட்டார் ஜப வாழ்க்கை முடங்கி போய்விட்டது பரிசுத்த வாழ்க்கை முடங்கி போய்விட்டது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அணைந்து போய்விட்டது அணைந்து போய்விட்டது பல பேருடைய வாழ்க்கையில் மங்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் நிலை எப்படிப்பட்டதாய் காணப்படுகிறது கத்துடி ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஜனங்கள் செய்த அந்த காரியத்தை பாருங்கள் எப்படியாய் நடைபெற்றது அந்த சமயத்தில் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் நான்காவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்க அவன் வந்தபோது ஏழு ஒரு ஆசனத்தின் மேல் உட்கார்ந்து வழியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் வழியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவனுடைய பெட்டிக்காக தேவனுடைய பெட்டிக்காக அவன் இருதயம் தத்தளித்து கொண்டிருந்தது இருதயம் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது ஊரிலே செய்தியை அறிவிக்க வந்த அந்த மனுஷன் வந்தபோது அந்த மனுஷன் வந்தபோது ஊரெங்கும் புலம்பல் உண்டாயிற்று புலம்பல் உண்டாயிற்று புலம்பினார்கள் யோ கத்துடைய பெட்டி பிடிக்கப்பட்டு போய்விட்டது யோ கத்துடைய பெட்டி பிடிக்கப்பட்டு போய்விட்டதே புலம்ப ஆரம்பித்தார்கள் புலம்ப ஆரம்பித்தார்கள் ஐயோ ஆண்டவரை கூடி ஆராதிக்க முடியவில்லையே யோ சபைக்கு போக முடியவில்லையே ஐயோ தேவ ஜனங்களை பார்க்க முடியவில்லையே என்று புலம்புகிறார்கள் ஆனால் ஆனால் உங்கள் கூடாரங்களில் கத்தரை தனிப்பட்ட முறையில் தேடுகிறீர்களா தேடுகிறீர்களா தேவ சமூகத்தை உறுதியாய் தேடுகிறீர்களா தேவ பிரசனத்தை வாஞ்சிக்கிறீர்களா அல்லது முடங்கி போய்விட்டீர்களா முடங்கி போய்விட்டீர்களா முடங்கி போன ஒரு கூட்டத்தை கத்துடி ஆவியானவர் காட்டுகிறார் 
முடங்கி போன ஒரு கூட்டம் அசாதாரணமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டவுடன் முடங்கி போய்விட்டார் ஆனால் சாதாரணமான சூழ்நிலையில் பலியிடுவார்கள் தேவ சமூகத்தை தேடுவார்கள் ஆனால் சூழ்நிலை மாறும் என்றால் அவர்களும் சோந்து போய்விடுவார் முடங்கி போய்விடுவார் தேவஜனமே நீங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டமாய் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா எத்தனை பேர் ஜெபிக்கிறீர்கள் எத்தனை பேர் வேதத்தை கருத்தாய் வாசிக்கிறீர்கள் தேவஜனமே கத்துடியாவியானவர் உங்களோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் இந்த முதல் கூட்டம் முடங்கி போன ஒரு கூட்டம் முடங்கி போய்விட்டு இன்னும் ஒரு கூட்டத்தை கத்துடி ஆவியானவர் சுட்டி காட்டுகிறார் வாசியுங்கள் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் நான்காவது அதிகாரத்தில் பத்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அப்பொழுது பெலிஸ்தர் யுத்தம் பண்ணினார்கள் யுத்தம் பண்ணினார்கள் இசவேலர் முறிந்து இசவேலர் முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் மகா பெரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று மகா பெரிய சங்காரம் உண்டாயிற்று இசவேலிலே முப்பதினாயிரம் காலாட்கள் விழுந்தார்கள் முப்பதாயிரம் காலாட்கள் விழுந்தார் தேவ ஜனங்களில் ஒரே நாளில் எத்தனை பேர் மடிந்து போனார்கள் முப்பதாயிரம் பேர் முப்பதாயிரம் பேர் செத்து விழுந்தார்கள் செத்து விழுந்தார் கத்துடி ஆவியான சுட்டி காட்டுகிறார் இன்னும் ஒரு கூட்டத்தை காட்டுகிறார் அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் செத்து போகும் தேவ ஜனங்கள் சரீர ரீதியான மரணத்தை குறித்து கத்துடி ஆவியானவர் சொல்லவில்லை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மறித்த நிலைக்கு கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனங்கள் தாங்கள் யார் என்ற ரகசியத்தை மறந்து போய் உலகத்தோடு உலகமாய் உலக காரியத்தில் பின்னி பிணைந்து போயிருக்கிற தேவ ஜனங்கள் தேவ ஜனங்கள் மீன் பார்க்காதவங்க யாருமே இல்லை மீன் எல்லாருமே பார்த்துருக்கோம் இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எங்க மாத்திரம் தான் இருக்கும் எங்க மாத்திரம் தான் இருக்கும் தண்ணியில மாத்திரம் தான் இருக்கும் கரெக்டு தானே ஆனா இந்த ஆமை பார்த்துருக்கிறீங்களா அந்த ஆமை என்ன தருமா பண்ணுவோம் தண்ணியிலையும் இருக்கும் எங்கேயும் இருக்கும் தரையிலையும் இருக்கும் இன்னைக்கு இப்படி தான் பல கிறிஸ்துவர்கள் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்க ஆம நிலையில் இருக்கிறாங்க சபைக்கெல்லாம் நல்லா போகும்போது நல்லா துதி ஆராதனை எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் மற்ற நாளில் தரையில் மேய ஆரம்பிச்சுடுவாங்க ஆம போல் மண்ணோட மண்ணை போயிடும் அப்படியே மண்ணோட மண்ணை போயிடும் சில பேர் பார்த்துருக்குறோம்ல நம்ம ஆவிக்குரிய ஜனங்களோடு இருக்கும்போது ஆவிக்குரிய பாடல் மற்றவங்களோடு சேர்ந்துட்டா பாட்டுக்கு பாட்டு நம்ம பாடலாமா அப்படின்னு வாங்க என்ன பாட்டு சினிமா பாட்டு பாடுவோம் அப்படி தானே போட்டியே வைப்பாங்க சில பேர் பல பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன் பல பேர் பார்த்துருக்கிறேன் ஆவிக்குரிய ஜனங்களோடு கூட இருக்கும்பொழுது ஆவிக்குரியவர்கள் மாமிசத்துக்குரியவர்கள் கூட இருக்கும்பொழுது மாமிசத்துக்குரியவர்கள் பல பேர் மறித்து போன நிலையில் காணப்படுகிறார் செத்து போய்விட்டார்கள் சரீர ரீதியான மரணத்தை குறித்து கத்துடி ஆவியானவர் சொல்லவில்லை மாறாக மாறாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பல பேருக்குள் மறித்து போய்விட்டது ஒரு சில பேருக்குள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் ஜபம் வெளிப்படுகிறது அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கிறார்கள் ஆனால் சில பேர் அதை குறித்து முற்றிலுமாய் மறந்து போய்விட்டார் முற்றிலுமாய் மறந்து போன ஒரு நிலை அவர்கள் தான் செத்து விழுந்த அந்த முப்பதாயிரம் பேர்களுக்கு சமமாய் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் தேவ ஜனங்கள் செத்து விழுந்து போனா ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மறித்து போனால் எப்படிப்பட்ட நிலை ஏற்படும் தெரியுமா கத்துடி ஆவியானவர் அதை குறித்து எழுதி வைத்திருக்கிறார் வாசியுங்கள் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் முப்பத்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் எட்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் வெட்டுண்டவர்களை உரிந்து கொள்ள வெட்டுண்டவர்களை உரிந்து கொள்ளர் மறுநாள் வந்தபோது மறுநாள் வந்தபோது வெட்டுண்டவர்களை உரிந்து கொள்ள யார் வருகிறார்கள் அங்கு வெளிஸ்தேன் உரிந்து கொள்ள என்றால் எதை உரிந்து கொள்ள எதை உரிந்து கொள்ள வஸ்திரங்கள் அவருடைய ஆயுதங்கள் யுத்தத்துக்கு வந்த அவர்கள் எதையெல்லாம் கொண்டு வந்தார்களோ அதையெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ள வரும் பெலிஸ்தியன் என்ன செய்வான் வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்வான் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொள்வான் 
அவர்கள் கொண்டு வந்த அத்தனை காரியங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு போவான் மறித்தவர்கள் நிலை எப்படியாய் காணப்படும் முந்தின நிலைக்கு அவர்கள் கடந்து போய்விடுவார்கள் முந்தின வாழ்க்கைக்கு நேராய் கடந்து போய்விடுவார்கள் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை பறித்து கொள்ளுகிறான் பரிசுத்த வஸ்திரங்களை பறித்து கொள்ளுகிறான் அலங்கார வஸ்திரங்களை பறித்து கொள்ளுகிறான் மறித்து போனவர்கள் ஒவ்வொன்றாய் இழந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் வீழ்ந்து போனவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை கரைபடுத்திக் கொள்வது இல்லை விழுந்து போனவர்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை கரைபடுத்திக் கொள்வது இல்லை மாறாக தங்கள் வஸ்திரங்களை இழந்து போய்விடுகிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் கரைப்பட்ட வஸ்திரம் அல்ல பரிசுத்த வஸ்திரங்களே இழந்து போன ஒரு நிலை இழந்து போன ஒரு நிலை ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இல்லை துதியின் வஸ்திரம் இல்லை பரிசுத்த வஸ்திரங்கள் இல்லை அலங்கார வஸ்திரங்கள் இல்லை எல்லாவற்றையும் எதிரியானவன் எடுத்துக் கொள்ளுகிறான் எடுத்துக் கொள்ளுகிறான் செத்து போனவர்களின் நிலை அப்படிதான் அப்படிதான் இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் செத்து போன நிலையில் காணப்படுகிறது ஏன் எதிரியானவன் வீழ்த்திவிட்டான் உலக காரியங்கள் உலக பாவங்கள் அவர்களை வீழ்த்திவிட்டது வீழ்த்திவிட்டது உலக பாவத்தினால் மறித்து போன ஒரு நிலையில் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிற தேவஜன வஸ்திரங்களை இழந்து போனார்கள் இழந்து போனார்கள் இது எதை காட்டுகிறது வசனத்தை குறித்துக் கொண்டு தியானித்து பாருங்கள் ஆதியாமத்தின் புத்தகத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஏழாவது வஸ்திரத்தை குறித்துக் கொண்டு தியானித்து பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைக்கு நேராய் அவர்கள் கடந்து போய்விட்டார்கள் என்று சொல்லி கத்துடி ஆவியானவர் சுட்டி காட்டுகிறார் முடங்கி போனவர்கள் வெகு சீக்கிரத்தில் தங்கள் அலங்கார வஸ்திரங்களை இழந்து போய்விடுவார் இன்றைய நாட்களில் பல பேரை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா தேவ ஜனங்களில் பல பேர் தங்கள் ஆவிக்குரிய வஸ்திரங்களை இழந்து போய் அருவறுப்பான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா தாறுமாறான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லவா மிக கேடான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் அல்லவா இதை பார்க்கும் பொழுதே நமக்குள் எவ்வளவு பதை பதைப்பு ஏற்படுகிறது ஐயோ இப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்திருக்கிறார்களா இப்படிப்பட்ட பாவ வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களா அதை கேட்கும் பொழுதே நமக்குள் எவ்வளவு மனம் பதைக்கிறது பாருங்கள் ஏன் செத்து போனவர் செத்து போனவர் தங்கள் அலங்கார வஸ்திரங்களை இழந்து போய்விட்டார் இழந்து போய்விட்டார் முந்தின சாயலுக்கு திரும்பி விட்டார் முந்தின சாயலுக்கு திரும்பி விட்டார் கத்துடி ஆவியானவர் இந்த இரண்டு கூட்டத்தை சுட்டி காட்டுகிறார் முடங்கி போன ஒரு கூட்டம் மறித்து போன மற்றொரு கூட்டம் நீங்கள் இதில் ஏதாவது ஒன்றில் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா முடங்கி போனவர்களா இருக்கிறீர்களா உங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை செத்து போய்விட்டதா இப்படிப்பட்டவர்களினால் கத்தருக்கு எந்த காரியத்தையும் செய்ய முடியாது இப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த வகையிலும் கத்தருக்கு மகிமையை கொண்டு வர முடியாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட அசாதாரணமான நாட்களில் கத்த ஒரு உத்தம சேனையை எதிர்பார்க்கிறார் ஆச்சரியமான ஒரு சேனையை எதிர்பார்க்கிறார் அதைதான் கத்துடி ஆவியானவர் மிக அதிகமாய் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறார் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட உத்தம சேனைகளாய் எலும்பி நிற்க வேண்டும் பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட மகிமையுள்ள ஆச்சரியமான பாத்திரங்களாய் நீங்களும் நானும் நிற்க வேண்டும் பாருங்கள் வாசியங்கள் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தை வாசியங்க கர்த்தர் பின்னம் சீலோவிலே தரிசனம் தந்தர்லினார் சீலோவிலே தரிசனம் தந்தர்லினார் கர்த்தர் சீலோவிலே கர்த்தர் சீலோவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் சாமவேலுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் வெளிப்படுத்தினார் வார்த்தையினால் வெளிப்பாட்டை பெற்றுக் கொள்ளுகிற உத்தம சேனையை கத்துடி ஆவியானவர் இந்த கடைசி நாட்களில் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் வார்த்தையில் பலப்படுகிற ஒரு சேனையை கத்துடி ஆவியானவரின் கண்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது சீலோவிலே சீலோவிலே வீழ்த்தப்பட்ட இடத்திலே வீழ்த்தப்பட்ட இடத்திலே அந்த இடத்தில் எலும்பி நிற்கிற ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சாமுவே 
மீண்டும் அந்த வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தர் பின்னும் சீலோவிலே தரிசனம் தந்தருளினார் பின்னும் சீலோவிலே தரிசனம் தந்தருளினார் கர்த்தர் சீலோவிலே கர்த்தர் சீலோவிலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே தம்முடைய வார்த்தையினாலே சாமுவேலுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தினார் தம்மை வெளிப்படுத்தினார் வார்த்தையினால் கர்த்தர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த நாட்களில் வார்த்தையில் பலப்படுகிற ஒரு கூட்டம் தான் கர்த்தருக்கு தேவை தேவனுடைய வாசஸ்தலம் அங்கு சீர்குலைக்கப்பட்டுவிட்டது சீலோவிலே தேவனை இனி ஆராதிக்க முடியாத நிலை ஏனென்றால் தேவனுடைய பெட்டியே அங்கு இல்லை தேவனுடைய பெட்டியே இல்லாவிட்டால் மகிமையே இழந்து போன தேவ ஜனங்கள் கூடி வந்து ஆராதிக்க முடியாது பலியிட முடியாது எந்த காரியத்தையும் தேவனுக்கு என்று செய்ய முடியாத முடங்கி போன அந்த சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் வார்த்தையினா வார்த்தையினா தெய்வீக வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்டு கர்த்தரின் மகிமையை காண்கிற உத்தம கூட்டத்தை கர்த்தடி ஆவியானோர் எதிர்பார்க்கிறார் இப்படிப்பட்ட அசாதாரணமான வேலையிலும் முடங்கி போய் ஜனங்கள் காணப்படுகிற வேலையிலும் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கிற நேரத்திலும் தேவ சமூகத்தை கருத்தாய் தேடுகிற மகிமையுள்ள பாத்திரங்களை கத்தோடி ஆவியானவர் இந்த கடைசி நாளில் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் யாரும் வந்து நம்மை உந்தி தள்ளாவிட்டால் யாரும் நம்மை தட்டி எழுப்பாவிட்டாலும் யாரும் நம்மை தட்டி உற்சாகப்படுத்தாவிட்டாலும் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு தீவிரிக்கிற ஒரு கூட்டத்தை கத்துடி ஆவியானவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கூட்டம் முடங்கி போயிருக்கிற இன்னும் ஒரு கூட்டம் செத்து மறைந்து விட்டது ஆனால் ஒரு சாமுவே எழும்பி நிற்கிறார் கத்தரின் வார்த்தை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற வார்த்தை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஆச்சரியமான ஒரு கூட்டம் இன்றைக்கு கத்துடி ஆவியான இந்த கடைசி நாட்களில் இப்படிப்பட்ட சாமுயல்களை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட சாமுயல்களை கத்தர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ஒரே ஒரு சாமுவே இந்த ஒரே ஒரு சாமு எவ்வளவு மகிமையான காரியத்தை கத்தருக்கு என்று செய்தார் வார்த்தையை தங்கள் வாழ்க்கையின் ஆதாரமாய் கொண்டு வார்த்தையில் நிலைத்து நிற்கிற ஒரு கூட்டத்தை கத்துடி ஆவியானவர் இந்த நாட்களில் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஏனென்றால் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மகிமையான காரியத்தை செய்வார்கள் வாசியுங்கள் ஒன்று சாமியலின் புத்தகத்தில் ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் பின்பு சாமுவே பின்பு சாமுவே நாம் உங்களுக்காக கத்தரை மன்றாடும்படிக்கு நான் உங்களுக்காக கத்தரை மன்றாடும்படிக்கு இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் மிஸ்பாவிலே கூட்டுங்கள் என்றான் மிஸ்பாவிலே கூட்டுங்கள் என்றான் அவர்கள் அப்படியே அப்படியே மிஸ்பாவிலே கூடி வந்து மிஸ்பாவிலே கூடி வந்து தண்ணீர் முண்டு தண்ணீர் முண்டு கத்தருடைய சன்னதியில் ஊற்றை கத்தருடைய சன்னதியில் ஊற்றி கத்துடைய ஆவியானவர் எப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறார் பாருங்க தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருந்த சீலோ நிலை குலைந்து போய்விட்டது ஆனால் இந்த இடத்தில் பாருங்கள் மிஸ்பாவில் அவர்கள் கூடி வந்த இடத்தில் கத்துடைய சந்நிதியில் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் முடங்கி போன கூட்டத்தை வீழ்ந்து போன கூட்டத்தை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழைத்து போட்ட கூட்டத்தை தாங்கள் யார் என்ற ரகசியத்தை மறந்து போன ஒரு கூட்டத்தை தேவ சந்நிதி அண்டையிலே கூட்டி வருகிற சோமு வேட்களை கத்துடி ஆவியானவர் இந்த கடைசி நாட்களில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் முடங்கி போனவர்களின் தட்டி எழுப்பி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் இழந்து போன ஒரு கூட்டத்தை தாங்கள் யார் என்ற ரகசியத்தை மறந்து போய் மண்ணோடு மண்ணாய் உலக காரியத்தில் ஒன்றிணைந்து காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறவர்களை தட்டி எழுப்பி தேவ சந்நிதிக்கு உந்தி தள்ளுகிற மகிமையான பாத்திரங்களை கத்துடி ஆவியானவர் இந்த கடைசி நாட்களில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் பாருங்க தேவ சந்நிதியில் அவர்கள் கூட்டப்பட்டார் மீண்டும் அந்த வசனத்தை வாசியுங்க பின்பு சாமுவே பின்பு சாமுவே நான் உங்களுக்காக கற்பனை மன்றாடும்படி மன்றாடும்படிக்கு இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் மிஸ்பாவிலே கூட்டுங்கள் என்றான் மிஸ்பாவிலே கூட்டுங்கள் என்றான் அவர்கள் அப்படியே அப்படியே மிஸ்பாவிலே கூடி வந்து கூடி வந்து தண்ணீர் முண்டு தண்ணீர் முண்டு கத்துடைய சன்னதியில் ஊற்றை கத்துடைய சன்னதியில் ஊற்றி அன்றைய தினம் உபவாசம் பண்ணி உபவாசம் பண்ணி கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்று கர்த்தருக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோம் என்று அங்கே சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் முடங்கி போனவர்களை தட்டி எழுப்பி தேவ சந்நிதிக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி உந்தி தள்ளின சாமுவே சாமுவே இப்படிப்பட்ட மகிமையான பாத்திரங்களை கத்துடி ஆவியானவர் இந்த கடைசி நாட்களில் 
தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் அவர் கண்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது முடங்கி போனவர்கள் அத்தனை பேரும் மிஸ்பாவிலே கூடி வருகிறார் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களில் முடங்கி போனவர் ஜப வாழ்க்கையை தொலைத்தவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மறைத்து போனவர்கள் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக கத்துடைய வார்த்தையை மறந்து போனவர்கள் அத்தனை பேரையும் வார்த்தையில் வெளிப்பாட்டை பெற்றுக்கொண்ட சாமுவேல் மிஸ்பாவிலே தேவ சன்னிதியிலே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் சேர்க்கிறார் தேவ சமூகத்தில் தேவ ஜனங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிற உத்தமர்களை கத்துடி ஆவியானவர் இந்த கடைசி நாட்களில் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்ட உத்தம சேனையா இருக்க வேண்டும் பாருங்கள் இந்த கடைசி நாட்களில் கத்தரின் கண்கள் கத்தரின் கண்கள் பூமி எங்கு முலாவி கொண்டிருக்கிறது தம்மை பற்றி உத்தம இருதயத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்கு தம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணும்படி கத்துடி கண்கள் பூமி எங்கும் உலாவி கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ஆச்சரியமான சேனையாய் நாம் எலும்ப வேண்டும் என்று சொல்லி கத்துடி ஆவியானவர் இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் முடங்கி போன தேவஜனமே ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மறித்து போன தேவஜனமே கத்துடி ஆவியானவர் உன்னோடு கூட இடைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஒன்று தெசலோனிக்கரின் புத்தகத்தில் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் ஆகையால் ஆகையால் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நாம் தூங்காமல் நாம் தூங்காமல் விழித்துக் கொண்டு விழித்துக் கொண்டு தெளிந்தவர்களாய் இருக்க கடவுள்வர்களாய் இருக்க கடவும் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நாம் தூங்க கூடாது மற்றவர்கள் பாவத்தில் முடங்கி இருக்கிறது போல நாம் முடங்கி இருக்க கூடாது தேவஜனமே கத்துடைய ஆவியான ஒரு நோடு கூட இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நாம் தூங்காமல் பாவத்திலே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் மறைத்து போன நிலையில் காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களும் நானும் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது ஒரே ஒரு சாமுவேல் ஒரே ஒரு சாமுவேல் முடங்கி போன அத்தனை பேரையும் மிஸ்பாவிலே கொண்டு வந்து கூட்டினார் அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது சாதாரண இடம் அல்ல தேவ சந்நிதியில் தேவ சந்நிதியில் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல தூங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல தூங்கி கொண்டிருக்கிறீர்களா நீங்கள் தூங்குவதற்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல சோம்பல் உள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல ஏனென்றால் கத்துடி ஆவியானவர் எப்படி எழுதி வைத்திருக்கிறார் பாருங்கள் ஒன்று தெசனோனிக்கரின் புத்தகத்தில் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் இரண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் இரவிலே திருடன் வருகிற விதமாய் கத்தருடைய நாள் வரும் என்று கத்தருடைய நாள் வரும் என்று நீங்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்கள் நீங்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்களே நீங்கள் அறியாத ஜனங்கள் அல்லவே கத்துடைய ரகசிய வருகை எந்த வேலையிலும் நடைபெறும் என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களே திருடன் வருகிற பிரகாரமாய் அவர் வெளிப்பட்டு ரகசியமாய் வெளிப்பட்டு மகிமையின் சபையை தன்னோடு கூட எடுத்துக்கொள்வார் என்ற ரகசியத்தை நீங்கள் நன்றாய் அறிந்திருக்கிறீர்களே நன்றாய் அறிந்திருக்கிற தேவஜனமே தேவனை தேடுகிறாயா தேவனை தேடுகிறாயா நன்றாய் அறிந்திருக்கிற தேவஜனமே தேவ சமூகத்தை ஆர்வமாய் தேடுகிறாயா உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்துகிறாயா அல்லது பெலிஸ்தீன் உன்னை உரித்து கொண்டிருக்கிறானா உரித்து கொண்டிருக்கிறானா உன் நேரத்தை திருடி கொண்டிருக்கிறானா நீ கட்டி எழுப்பின காரியங்களை அவன் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறானா அவன் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறானா கத்துடி ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் வாசிங்கள் ஏசையா திருக்கதர்சின் புத்தகத்தில் ஐம்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்தில் பதினோராவது வசனத்தை வாசியுங்கள் புறப்படுங்கள் 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 அவ்விடம் விட்டு போங்கள் அவ்விடம் விட்டு போங்கள் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் கத்துடைய பாத்திரங்களை சுமக்கிறவர்களே கத்துடைய பாத்திரங்களை சுமக்கிறவர்களே அது நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு நடுவிலிருந்து புறப்பட்டு உங்களை சுத்திகரியுங்கள் உங்களை சுத்திகரியுங்கள் அன்றைக்கு பாபிலோனில் அடிமைப்பட்டிருந்த தேவ ஜனங்களுக்கு வெளிப்பட்ட கத்துடைய திருக்க தரிசன வார்த்தை புறப்படுங்கள் புறப்படுங்கள் இந்த பாபிலோனின் தீட்டப்பட்ட காரியங்களை விட்டு புறப்படுங்கள் கத்தரின் பாத்திரத்தை சுமக்கிற தேவ ஜனமே ஆசாரியர்களே புறப்படுங்கள் என்று சொல்லி தேவனுடைய வார்த்தை வெளிப்பட்டது இன்னைக்கு கத்துடி ஆவியான உங்களோடு இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அசுத்தமானதை தொடாதிருங்கள் புறப்படுங்கள் புறப்படுங்கள் உங்களை வேறு பிரித்துக் கொள்ளுங்கள் வேறு பிரித்துக் கொள்ளுங்கள் 
மற்றவர்கள் தூங்குகிறது போல நீங்கள் தூங்கக்கூடாது உங்களை வேறு பிரித்துக் கொள்ளுங்கள் மற்றவர்கள் சோம்பலாய் இருக்கிறது போல நீங்கள் சோம்பலாய் இருக்கக்கூடாது மற்றவர்கள் பாவ பொழுதுபோக்குகளில் தங்கள் நேரத்தை செலவழிப்பது போல நீங்கள் செலவழிக்கக்கூடாது புறப்படுங்கள் புறப்படுங்கள் கத்துடி வார்த்தை வெளிப்பட்டது அன்றி பாபிலோனில் இருந்து புறப்படும்படி சியோனுக்கு திரும்பும்படி கத்துடி வார்த்தை வெளிப்பட்டது இன்றைக்கும் கத்துடி வார்த்தை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது வாசியங்கள் மத்தியில் தின சுவிசேஷத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஆறாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் நடு ராத்திரியிலே நடு ராத்திரியிலே இதோ மனவாளன் வருகிறார் ஓ மனவாளன் வருகிறார் அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று மனமே புறப்படுங்க மனவாளனை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் புறப்படுங்கள் என்று சொல்லி கத்துடி ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய மனவாளன் ஆகிய ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து அதி சீக்கிரத்தில் திருடனை போல ரகசியமாய் வெளிப்பட இருக்கிறார் அவரை சந்திப்பதற்காக புறப்படுங்கள் புறப்படுங்கள் புறப்பட்ட அத்தனை பேரும் அவரை சந்திக்க முடியாது தகுதியான ஆயத்தத்தோடு கூட வருகிறவர்கள் அசுத்தமானதை விட்டு புறப்பட்டு வருகிறவர்கள் தீட்டானதை விட்டு புறப்பட்டு வருகிறவர்கள் அவர்கள்தான் மனவாளன் கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திக்க முடியும் புறப்படுங்கள் அன்று கிசுவேல் ஜனங்களுக்கு பாபிலோனிலிருந்து சீயோனுக்கு திரும்பும்படிக்கு கத்துடி வார்த்தை வெளிப்பட்டது இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்கு இந்த மண்ணின் காரியங்களை விட்டு மனவாளனை சந்திப்பதற்கு புறப்பட ஆயத்தப்படுங்கள் என்று சொல்லி கத்துடி வார்த்தை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது கத்துடி கண்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது முடங்கி போன கூட்டத்தினாலும் செத்து போன கூட்டத்தினாலும் கத்திற்கு மகிமையை உண்டு பண்ண முடியாது மகிமையை கொண்டு வர முடியாது ஆனால் வார்த்தைக்கு நேராய் திரும்புகிறவர் வார்த்தைக்கு நேராய் மற்றவர்களை திருப்புகிறவர்கள் தான் கத்தருக்கென்று மகிமையான காரியத்தை செய்ய முடியும் இந்த கடைசி நாட்களில் கர்த்த தேடுவது தன் வார்த்தைக்கு நேராய் தன் ஜனங்களை திருப்புகிற தன் சமூகத்துக்கு நேராய் உண்டி தள்ளுகிற மகிமையுள்ள பாத்திரங்களை கத்துடியாவியானவர் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவரே நான் அந்த மகிமையுள்ள பாத்திரமாய் எலும்பி வருகிறேன் ஆண்டவர் என்று சொல்லி தேவ சந்நிதியிலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே சற்று நேரம் உங்களை ஆராய்ந்து பாருங்க முடங்கி போன ஒரு கூட்டமா நீங்க காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீங்களா முடங்கி போன ஜனங்களா இருக்கிறீங்களா ஆண்டுடைய சமூகத்தில் ஆண்டவரே எவ்வளவு நேரத்தை வீணாக்கிட்ட ஆண்டவரே தூங்கி தூங்கி நேரத்தை வீணாக்கின ஆண்டவரே மொபைல் போனை பார்த்து பார்த்து நேரத்தை வீணாக்கின ஆண்டவரே டிவி பார்த்து பார்த்து நேரத்தை இழந்து போன ஆண்டவரே ஆண்டவரே முடங்கி போன ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை முடங்கி போனது ஜப வாழ்க்கை முடங்கி போனது ஆண்டவரே ஆண்டவரே இன்றைக்கு நான் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் அந்த அசாதாரணமான சூழ்நிலையிலும் எலும்பின சாமுவேலை போல நான் எலும்பட்டும் ஆண்டவரே வார்த்தையின் மகிமையான வெளிப்பாடுகளை நான் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி கரங்களை உயர்த்தி தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க கரங்களை உயர்த்தி தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க கரங்களை உயர்த்தி தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க முடங்கி போன ஒரு கூட்டமாய ஓட்டத்தை நான் முடிக்க கூடாது ஆண்டவரே செத்து போன ஒரு கூட்டமாய ஓட்டத்தை நான் முடிக்க கூடாது ஆண்டவரே மாறாக முடங்கி போனவர்களையும் மறித்து போனவர்களையும் உடைய சன்னதிக்கு நேராய் உந்தி தள்ளுகிற உத்தம மகிமையுள்ள ஒரு பாத்திரமாக நான் எலும்பட்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க தேவ ஜனமே தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க தேவ ஜனமே வேத வாசிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகரிக்கட்டும் வேத தியானம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே இணைந்து காணப்படட்டும் ஜெப நேரங்கள் அதிகரிக்கட்டும் அன்றுடைய சமூகத்தில் உறுதியான தீர்மானம் தேடுங்க அன்று வரையே நான் தூங்கினது போதும் நான் சோம்பலாய் இருந்தது போதும் தவறான ஐக்கியத்தில் இருந்தது போதும் தவறான நபர்களோடு கூட நேரத்தை செலவிட்டது போதும் உங்களுடைய சமூகத்தில் நேரத்தை செலவழிக்க என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டு வரே என்று சொல்லி தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணிங்க கரங்களை உயர்த்தி அன்பின் பரலோக பிதாவே இமை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கத்துடி ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே வார்த்தைக்கு நேராய் ஜனங்களை உந்தி தள்ளி கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே முடங்கி போனவர்கள் வீழ்ந்து போனவர்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டவர்கள் அத்தனை பேர் என்னுடைய வார்த்தை இப்பொழுது உந்தி தள்ளி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே சமூகத்துக்கு நேராய் பிள்ளைகள் உந்தி தள்ளப்படட்டும் சமூகத்தில் தங்களுடைய நேரத்தை 
அதிகமாய் செலவழிக்கட்டும் என்று அதிகமாய் தங்கள் நேரத்தை செலவழிக்கட்டும் ஆண்டவரே சாமியை போல எழும்பட்டும் ஆண்டவரே இந்த கடைசி நாட்களிலே கடைசி நாட்களிலே ஒரு உத்தம கூட்டத்தை உமக்கென்று ஆயத்தப்படுத்துகிற மகிமையுள்ள பாத்திரங்களாய் உடைய பிள்ளைகள் எழும்பட்டும் ஆண்டவரே கத்துடி ஆவியானர் அப்படியே நீர் செய்கிற தயவுக்காக இரக்கத்திற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இல்லை தாழ்த்தியுடைய கிருமையின் கரங்களிலே அர்ப்பணிக்கிறோம் அன்பின் ரட்சக இயேசு கிறிஸ்தின் மூலம் ஜபங்களை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமாம்